എല്ലാവർക്കും ടെക് വിൻഡോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കനാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കനാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ബിൽറ്റ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ കോഴ്സ് സോ ആസ് ടു കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് എ മൈനർ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കനാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണക്ട് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനൽ അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചാനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ഇസ് എ കണക്ട് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം മാനേജർ ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സും ഫാർമേഴ്സും സിസ്റ്റം മാനേജറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നോൺ മൊഡ്യൂലാർ മൊഡ്യൂൾസ് സെമി മൊഡ്യൂൾസ് ഓർ ഫ്ലക്സിബിൾ മൊഡ്യൂൾസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓർ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ നോൺ മോഡുലാർ ഔട്ട് മൊഡ്യൂൾസ് സെമി മൊഡ്യൂൾസ് ഓർ ഫ്ലക്സിബിൾ മൊഡ്യൂൾസ് തേർഡ് വൺ റിജിഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓർ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ നോൺ മോഡുലാർ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആൻഡ് വാട്ടർ കോഴ്സ് വാട്ടർ കോഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ഹെഡ് ഡിഫറൻസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ മോഡുലാർ മൊഡ്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഓപ്പൺ സ്ലൂയിസും ഡ്രോൺഡ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്ലൂയിസ് ഡ്രോൺഡ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി സെമി മൊഡ്യൂൾസ് ഓർ ഫ്ലക്സിബിൾ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോഴ്സ് വാട്ടർ കോഴ്സിലത്തെ വാട്ടർ ലെവലിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലത്തെ വാട്ടർ ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ വാട്ടർ കോഴ്സിലത്തെ വാട്ടർ ലെവലിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്താക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ത്രോട്ടിൽ ഒരു സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് അവിടെ ജമ്പ് ഫോം ചെയ്യും എവിടെ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഡിങ് ഫ്ലൂം എക്സ്പാൻഡിങ് ഫ്ലൂമിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ജമ്പ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ജമ്പാണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ വാട്ടർ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോളി ഒരു സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ അവിടെ എൻഷർ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോളി ജമ്പ് ക്രിയ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക ആ ഹൈഡ്രോളി ജമ്പ് നമ്മുടെ വാട്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവലായിട്ട് ഇൻഡി ഈ ഡിസ്ചാർജിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതെന്താ ആക്റ്റീവ് ഒരു സെമി മൊഡ്യൂളായിട്ട് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിബിൾ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓപ്പൺ ഫ്ലൂ ടൈപ്പ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓപ്പൺ ഫ്ലൂം ടൈപ്പ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഐദർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോഴ്സ് ഓർ ബോത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സിലത്തെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇതിലത്തെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള മൊഡ്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗിപ്സ് മൊഡ്യൂൾ ാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കനാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ബിൽറ്റ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ്